ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு என்னோட சாட்டர்டே லன்ச் ரொட்டின் பார்ப்போம் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டே முக்கால் ஆகிடுச்சு நான் வந்து நானும் அர்ஷிதாவும் கொஞ்சம் கடைக்கு கீழே போயிட்டு கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு என்னென்ன லன்ச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான லன்ச்சு தான் கத்திரிக்காய் கடைசலும் உருளைக்கிழங்கு அதுக்கு கொஞ்சம் சுருக்குன்றது தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் க உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் அவ்வளோதான் சாதம் ரொம்ப சிம்பிளாக இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அம்மாவை பற்றி சில விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து அக்டோபர் அஞ்சு நாளைக்கு வந்து அக்டோபர் ஆறு நாளைக்கு தான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அம்மாவை பற்றி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அம்மாவை பற்றி சரி ஓகே உங்கள்கிட்ட சொன்னால் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும் கொஞ்சம் ச அது எப்படி சொல்கிறது ஏதோ ஒரு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்சவங்கள்ட்ட சொன்னால் சில விஷயங்கள்லாம் பாரம் இறக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதனால் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படியே வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இன்றைக்கி வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருங்க என்ன ஷேர் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ஆறு தான் வந்து என்னோட அம்மாவோட கடைசியாக நான் உயிரோடு பார்த்த நாள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்றைக்கி தான் வந்து அம்மா வந்து நான் உயிரோடு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் போய் பார்த்தேன் போய் பார்க்க முடிஞ்சது என்னால் அப்போது அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எனக்கு வந்து அப்படியே காதில் ஒழிச்சிட்டே இருக்கு நான் புள்ளை பத்திரம் புள்ள பத்திரம் புள்ள பத்திரம் போய் இறங்கினோடனே எனக்கு கால் பண்ணிடுமா நீ இறங்கிட்டேன்னு சொன்னால் தான் என் உயிர் இருக்கும் அப்போ தான் எனக்கு உயிரே வரும் அப்படிலாம் அன்றைக்கி வந்து நின்றுட்டு அப்படியே சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அம்மா வந்து இறந்தது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்க்கிங்சன் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் இருந்தது அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் வந்து கெமிக்கல் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்களால நம்மளை நம்மளை மாதிரிலாம் நார்மலாக நிற்க முடியாது அவங்க வந்து ரொம்ப இப்படி இப்படி ஆடி ஆடிட்டு அவங்க அந்த நரம்பு எல்லாமே வந்து ரொம்ப லூஸாக போயிடும் அப்போ அவங்களால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை கூட இப்படி வந்து ஒரு பொருளை கூட பிடிக்க முடியாது டபக்குன்னு கீழே போட்டுருவாங்க அப்போ எது எதுவுமே க்ரிப்பாக பிடிக்க முடியாது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது அதை நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட எவ்வளவோ கேட்டு பார்த்தோம் அதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து அப்படியே இது இதுக்கு வந்து க்யூர் ஆகிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது லைஃப் ஃபுல்லாக டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி ஓகேன்ட்டு அம்மா எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பாப்பாவுக்கு வந்து அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி பிறந்த நாள் ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பிறந்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பர்த்டே அவளுக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்துட்டேன் இல்லையா அக்டோபர் ஆறுக்கெலாம் இங்கே வந்துட்டேன் அப்போ வந்து என்னாச்சு அக்டோபர் இருபத்தி மூணாம் தேதி அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு ஒரு அட்டாக் வந்திருக்கு அப்புறம் இருபத்தி மூணாம் தேதி நைட்டே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க இருபத்தி நாலாம் தேதி என்கிட்ட பேசுகிறாங்க நான் இருபத்தி நாலாம் தேதி என்கிட்ட பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னா பாப்பாவுக்கு எடுத்த ட்ரெஸ் எங்கே பா காட்டு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னாங்க அப்புறம் காமிக்கிறேன் பாப்பா அப்படியே வீடியோ காலில் காமிக்கிறேம்மா இதுதான் பாப்பாவுக்கு எடுத்த ட்ரெஸ்ஸு அப்படின்னு அப்புறம் பாப்பா எங்கே அப்படியே அதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வச்சுட்டு ஆக்சிஜன்லாம் இருக்குது பாப்பா எங்கே அப்படின்னாங்க பாப்பா தூங்குறாம்மான்னு அப்படியே தொட்டியில் தூங்கினா நான் உடனே தொட்டியில் காமிக்கிறேன் அப்படியே அம்மாவை காமிக்கிறேன் சிரிச்சாங்க சிரிச்சுட்டு அன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு எனக்கு அமுச்சு விட்டா என்னோடய அக்கா பொண்ணு அந்த ஃபோட்டோ நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் அப்படியே அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறப்போ அப்படியே என்னை பார்த்து சிரித்த முகம் அதோடு அதுக்கப்புறம் அவங்க சிரிக்கலை ஒன்றும் பேசலை அப்படியே படுத்துட்டாங்க ஃப்ளாட் ஆகிட்டாங்க அதான் ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அக்டோபர் வந்தால் அப்படியே ரெண்டு வருஷம் அப்படியே கடந்து போகுது போன வருஷம் அக்டோபர் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு வந்துட்டேன் நான் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவுக்கு வந்து திடீர்னு அவருக்கும் முடியல அப்படின்ட்டு அவருக்கு வரவும் அவருக்கு நான் உடனே கிளம்பி வந்துட்டேன் அப்படியே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே வேலையை பார்த்துட்டே நம்ம வந்து செய்யலாம் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து எடுத்து வைக்கணும் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் ச
கொஞ்சம் வேலைகள்லாம் வந்து முடிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அம்மாவை பற்றி பேச வரேன் கொஞ்சம் ஜாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் இல்லையா காய் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் அந்தந்த இடத்துல வந்து போய் நம்ம வந்து வச்சுட்டாதான் அந்த நேரத்துக்கு வந்து நம்மளால் ஃப்ரீயாக வேலை பார்க்க முடியும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து இடிக்கி பிடிச்ச மாதிரி வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது கட்டுப்பாக இருக்கும் அதனால் அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த நேரத்தில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வேலை வந்து முடிஞ்சு போயிடும் இப்போ அதனால் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் எப்போவுமே நான் வாங்கி வச்சுருவேன் எல்லா இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவேன் அப்புறம் காய் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மட்டும் காய் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாம்பழம் வாங்கிட்டு வந்தேன் இன்றைக்கி வந்து கத்திரிக்காய் கடைசல் ஏன் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இன்னைக்கு காலையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மாவோட நினப்பாகவே இருந்தது ஏன்னா வந்து அம்மா பேசுனது அம்மா விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அப்படியே ரீகால் பண்ணிகிட்டே அப்படியே மைண்ட் அதுலேயே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அதனால் போடா அம்மாவுக்கு பிடிச்சதே செய்யலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே அந்த இது தோணிடுச்சு எனக்கு அப்படியே நான் அம்மாவை பற்றிலாம் பேசும்போது ஒரு சிலர்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அப்படியே அந்த கமெண்ட்ஸில் வந்துடும் அப்படியே அவ்வளோ அழுகையாக வரும் பாருங்கள் அவங்களுக்கு அப்படியே கமெண்ட்ஸில் பண்ணுவீங்க நிஜமாங்க அம்மா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதாங்க அந்த உலகத்தில் நம்மளை வந்து சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு இதாக இருக்கும் ஏன்னா அம்மாவுக்கு நிகர் அம்மா மட்டும்தாங்க வேறு யாருமே கிடையாதுங்க இந்த உலகத்தில் ஆயிரம் சொந்தம் இருந்தாலும் அந்த அம்மாவோட இடத்த அம்மா மட்டும்தாங்க நிரப்ப முடியும் வேறு எந்த எந்த உறவாளுமே கண்டிப்பாக உறவால் ம நிரப்பவே முடியாது அப்படி ஒரு இது நான் வந்து இப்போலாம் அம்மா நினப்பு வந்துச்சுனாவே நான் வந்து ஹர்ஷிதாவை தான் இப்போலாம் வந்து அம்மாவாக நினச்சி நான் வந்து ஃபீல் பண்ணி அம்மூட்டை நான் வந்து பேசிக்கிறது ஓகே அவங்களுக்கு இப்போ உள்ள இது அவ்வளோதான் சரியாகிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து காலம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நானே என்னே நான் வந்து மனசை வந்து மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அம்மா இருந்து இந்த வருஷம் இந்த மாதத்தோட ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஒரு துளி கூட அதை வந்து மறக்கவே முடியல ஒரு சிலர் கூட கேட்டிருந்தீங்க நான் இந்தியாவில் இருக்கிறப்போ ஏன் மாமியார் வீட்டில் மட்டும் வீடியோ எடுக்கிறீங்க அம்மா வீட்டில் போயிட்டு வீடியோ எடுக்கலை அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்டீங்க அந்த அம்மா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு உயிரோட்டமே இருக்க தெரியுங்களா எவ்வளோ பேர் இருக்கலாம் அண்ணன் அண்ணி தம்பி தம்பி ஒய்ஃபு அக்கா எல்லாரும் அந்த வீட்டில் இருக்கலாம் ஆனாலுமே ஆனாலுமே பார்த்திங்கன்னா அம்மாங்கிற உயிரோட்டம் இருக்கவே இருக்காது நம்மளை வந்து மனசார வாமா அப்படின்னு கூப்பிட்றது அம்மா மட்டும்தாங்க அதனால் அம்மாவோட பாசத்தை யாராலுமே நிரப்பவே முடியாது அது எதாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதே நான் வந்து அன்றைக்கி எங்கள் அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே என்னால் நுழையவே முடியல பாருங்கள் அம்மா வந்து இறந்தது வந்து இருபத்தி ஒம்பது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இறந்துட்டாங்க நான் வந்து காலையில் முப்பதாம் தேதி விடிய காத்தால் நான் வந்து போயிட்டேன் அடுத்த நாள் எனக்கு என்னமோ உடனே எனக்கு ஃப்ளைட் கிடச்சது பாருங்கள் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா கிடைக்காது அங்கேயும் இங்கேயும் வேற மதுரை சென்னை இந்த மாதிரி போயிட்டு வர மாதிரி இருந்துச்சுனா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிருக்கோம் எனக்கு ஆனால் திருச்சிக்கே கிடச்சது ரொம்ப லக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் கத்திரிக்காய் கடைசலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி மெயினாக வேணும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இவ்வளோ பெரிய கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் மூணு பேர்த்துக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோதான் தேவை அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா அண்ணம் எடுத்து கழுவில் சரி ஓகே குட்டியாக காஃபி குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு காஃபி போட்டு வச்சுட்டேன் இதுதான் வந்து அம்மா எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லா ஃபோட்டோவுமே பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபோட்டோ தான் வந்து கடைசியாக ஹர்ஷிதாவோட பிறந்தநாள் அன்னைக்கு எனக்கு என்னை பார்த்து சிரிச்சது அவங்க அப்படியே சிரித்த முகமாக இருக்காங்க பாருங்கள் அப்படியே அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு டைமே எனக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்புங்க பேசணும் அப்படின்லாம் சொல்லி நான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நினச்சி பார்ப்பேன் ஐயோ நம்ம இங்கே இருந்துட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிலாம் நினச்சி பார்ப்பேன் அப்படியே அப்படியே பார்த்து அம்மு அம்மு செய்கிற சேட்டைகள்லாம் பார்த்துட்டு சிரித்த லாஸ்ட்டு பிக்சர் எனக்கு இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேவரட்டு நான் இதை 
ஜாக்கு வந்து எனக்கு வேறு வேறு ஃபோன் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாலுமே இதை வந்து யார்ட்டையும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பத்திரமா வச்சுருக்கேன் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த மொபைல் மூலயமா அம்மாவை நிறைய ஃபோட்டோஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அம்மா வந்து கடைசியாக அந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி இறந்தாங்க அன்றைக்கி எடுத்தது அப்போவே ப எனக்கு அன்றைக்கெல்லாம் தோணுச்சு எனக்கு ஒன்றுமே இல்லையே முகத்தில் அப்படின்னு ஆனால் அம்மா வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் தான் இதாகிட்டாங்க ஆனால் சொன்னாங்க டாக்டர் டாக்டர் சொல்லலை நான் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்க்கிங்ஸன் உள்ளவங்க வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து இதாகுவாங்க ஒன்று வந்து கார்டியாக அரெஸ்ட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து அப்படியே லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக அவங்க வந்து அந்த ஒரு அந்த இதோட தாக்கத்தோடையே இருப்பாங்க அப்படின்னே சொல்லி சொன்னாங்க அம்மாவுக்கு வந்து இதாகிடுச்சு இது வந்து தெரியும் என்னோட வளகாப்பு ஃபோட்டோ வளகாப்பில் வந்து அம்மாவும் அப்பாவும் எடுத்தது நான் இன்னும் காமிக்கல என்னோட வளகாப்பு ஃபோட்டோஸ்லாம் உங்கள்கிட்ட இன்னும் நான் ஷேர் பண்ணலையா நான் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க அப்பாடா நான் குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் பாருங்கள் அம்மாடா இப்போ நான் உயிரை விட சொன்னால் கூட நான் உயிரை விட்டுருவேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இதுதான் என்னோட அம்மா வளகாப்பில் எடுத்தது ஓகே என்னோட சோகத்தெல்லாம் உங்கள்ட்டையும் ஷேர் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு பாரத்தை இறக்கி வச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்கள்ட்டெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறது வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து அங்கே உயிரோடு இருக்கும்போது ரொம்ப முடியாமல் அப்போது அந்த பாப்பா பிறந்த நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப முடியாமல் போயிட்டாங்களா அப்போ வந்து டீ தண்ணி எதுவுமே குடிக்காமல் அப்படி படுத்த படுக்கையாகவே இருந்தாங்க அப்போ வந்து அக்கா பசங்களாம் என்கிட்ட சொல்லி சித்தி இந்த மாதிரி அம்மாச்சி எதுவுமே குடிக்க மாட்டேது படுத்தே இருக்குது சித்தி அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொன்னாங்களா அப்போ நான் வந்து கத்தி ஓன்னு அழுகுறேன் அம்மாட்ட ஸ்பீக்கரில் போட்டு கொடுங்கம்மா அப்படின்ட்டு அப்படியே கத்தி பேசுகிறேன் அம்மா எனக்கு யார் இருக்கா இப்படியே தான் பேசினேன் எனக்கு யார்மா இருக்கா ஒன்றை விட எனக்கு இந்த உலகத்தில் யார்மா இருக்கா அம்மா நீ சொல்லியிருக்கேலம்மா இன்னொரு குழந்த பிறந்தா எனக்கு யார்மா இருக்கா நீ தானே எனக்கு பார்க்கணும் எல்லாமே நீ அப்போ நல்லா நடக்கணும்லம்மா இப்போ சாப்பிட்டா தானம்மா நீ அப்படின்லாம் சொல்லி நான் உங்கள்ட்ட அப்படியே கத்தி ஓன்னு அழுகிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எழுந்திரிச்சு அவங்க வந்து படுத்து படுக்கையாக இருந்தவங்க எழுந்திரிச்சு டீ குடித்தாங்க பாருங்கள் டீயோ கஞ்சோ குடித்தாங்க அப்போது அதையும் எனக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புனாங்க பார்த்தீங்கன்னா டீ குடிக்கிறாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த பல்ஸ் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சது நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் நம்ம உடனே கிளம்பி போயிருந்தோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம முகத்தை பார்த்துருப்பாங்களே அப்படின்னு நான் நிறைய டைம் நான் நினச்சி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்ஸ் வந்து குறையிறப்போ என்னோட அக்கா பண்ண சாதனா இருக்கா இல்லையா அவள் வந்து சித்தி அம்மாச்சிக்கு வந்து பல்ஸ் குறையுது நீங்கள் வந்து பேச சித்தி அப்படிங்கிறா நான் உடனே பேசுகிறேன் அம்மா நான் வனிதா பேசுகிறேம்மா அம்மா என்னை பாருமா அப்படின்னு அழுகுறேன் உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் ஒரு அப்படியே அந்த பல்ஸ் வந்து மேலே ஏறுது நார்மலாக வருது அப்போ கூட என் மண்டைக்கு தோணலை பாருங்களேன் நான் போயிருந்தேன்னா அம்மா கிட்ட ஏதாவது பேசியிருப்பேனே அப்படின்னு கூட எனக்கு தோணவே இல்லை அங்கே உள்ளவங்க எல்லாருமே இல்லை நல்லா இருக்காங்க சரியாக போயிடுவாங்க வந்துடுவாங்க அப்படின்ட்டு தான் நான் இங்கே இருந்தேனே இல்லைனா அப்பயே போயிருப்பேன் ஓகே மணி ஒன்று அஞ்சாச்சு இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் நான் வந்து கத்திரிக்காய் கடைசல் செய்யணும் நான் அதுக்கப்புறம் 
வேலையெல்லாம் இருக்குது கிச்சன் அது ஹால்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் அர்ஷிதா தூங்குறான் அவளை தூங்க வச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலையெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இது பண்ணேன் எனக்கு வந்து ரொட்டீன் போடக்கூடாதுன்னு இல்லை இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஷிதா வந்து நான் வேறு ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவள் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நான் லாஸ்ட்டு ரொட்டீன் வீடியோலே பார்த்துருப்பீங்க நைட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து போடுங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அழுகிறா ஓகே அவளுக்கும் டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து ஃபுல் டே வந்து அவளுக்கு தான் நான் வந்து எல்லாமே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு கூட அவள் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்து தான் சரி வேணாம் விட அப்படின்ட்டு தான் நான் வந்து அந்த ரொட்டீனே எடுக்காமல் சும்மா ரெசிபி மட்டும் நான் வந்து போட்டுகிட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காலையிலே சாப்பிட்டுட்டு அவளுக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் சொக்குச்சு ஓகே இந்த டைமில் அவளை தூங்க வச்சுட்டு நம்ம வந்து ரொட்டீன் எடுத்துடலாம் அப்படின்றதுக்காகவே நான் இப்போ எடுத்தேன் அவ எழுந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சிடணும் ஹாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டாய்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கா ஹென்ரி அவங்க அப்பா வந்தாங்க அப்படின்னா பயங்கர சுத்தம் போடுவாங்க சரி அதான் காஃபியை குடிச்சிட்டு டக்கு டக்குன்னு வேலையை பார்க்குறேன் சரிங்களா அடுத்து பார்ப்போம் ஒரு மூணு மணி போல் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பதஸ்டத்தில் எனக்கு அப்படி ஃபோனை எடுத்தது கீழே டப்புன்னு கீழே போட்டேன் நின்றுக்கிட்டே பதஸ்டத்தில் போட்டுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோனோட கேமரா உடஞ்சி போச்சு அப்படியே எனக்கு அப்படியே விட விட விடன்னு வருது பாருங்கள் அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு ஃபோன் அடிச்சுட்டு எனக்கு உடனே டிக்கெட்டு போடு அப்படின்ட்டு உடனே டிக்கெட் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வீட்டுக்கு போகிற வரைக்குமே எனக்கு வந்து சொல்லவே இல்லை அம்மா வந்து ஐசியூவில் இருக்காங்க இருக்காங்கன்னே நான் வந்து நினச்சிட்டே போகிறேன் நம்ம போனோம்னா எப்படியும் அம்மா வந்து அம்மா நான் வந்துட்டேம்மா அம்மா நான் வனிதா வந்திருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க திரும்ப எழுந்திரிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனால் ஃப்ளைட்லலாம் அழுதுகிட்டு அப்படியே மூச்சை விடமில்ல பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு இதாக இருந்தது இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பர்சன்ட்டு வந்து அம்மா நான் கூப்பிட்டேனா முழிச்சிருவாங்கன்ற ஒரு சந்தோஷத்துலேயே நான் போனேன் ஆனாலும் அம்மா வந்து என்னை ஏமாற்றிட்டாங்க ஓகே இப்போ கத்திரிக்காய் கடைசல் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன பெரிய வெங்காயத்தில் சின்னதாக இருந்துச்சு அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி போதும் ரொம்ப புளிப்பு வேணால் இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய கத்திரிக்காய் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சமாக புளி வந்து ஊற வச்சுக்கணும் ஏன்னா கத்திரிக்காவுக்கு புளி சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் கத்திரிக்காவை சேர்த்துறேன் கத்திரிக்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் களனி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு மிளகு ஜீரகம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து கட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா டைம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மணி ஒன்று அஞ்சு ஆகிடுச்சு ஒன்றைக்கெலாம் வந்துடுவார் அதுக்கப்புறம் அரிசியை வந்து குக்கரில் வச்சுட்டேன் ஓகே அம்மா பற்றி பேச வருவோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்படியே அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அம்மா நான் சொல்லிவிட்டு அழுத ஒரே விஷயம் என்னென்னா இனிமேல் என்னை யாருமா வாமான்னு கூப்பிடுவா அம்மா என்னை யாருமா கூப்பிடுவா அப்படின்னு சொல்லி தான் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லி சொல்லி தான் எனக்கு வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே போக முடியல பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு இதாக இருந்தது அதான் அம்மா போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதாங்க நமக்கெலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ அப்படியே போயிட்டுருக்கு என்ன பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து உருளைக்கிழங்கு ரெசிபி எல்லாமே நிறைய நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹர்ஷிதாவோட நிறைய வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஹர்ஷிதாக்குன்னு நான் வந்து தனியாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஹனி கிட்ஸ் தமிழ் அப்படின்னு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷிதா பேசுகிறது பாடுறது டான்ஸ் பண்ணுறது ஹர்ஷிதா வந்து எனக்கு வந்து என்னென்ன வேலைகள் பண்ணி கொடுத்தா அப்படிங்கிற ஹர்ஷிதா பற்றிய பற்றி ஃபுல்லாக வீடியோஸ் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அதை போயிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹர்ஷிதா வந்து டெய்லியும் உங்கள் வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்கும் 
ஏன்னா வந்து இதிலே கேட்குறீங்களா அது அதுக்காக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பேபி ஃபுட்டையும் நான் வந்து அதில் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்க வச்சுட்டு என்னடா அதுக்கப்புறம் வந்து துவச்ச துணி எல்லாம் இருந்தது அது எல்லாத்தையும் மடித்து வச்சிடணும் ஏன்னா வந்து வெளியில் போயிட்டு வரவங்களுக்கு வந்து துணியெல்லாம் கசமுசன்னு கடந்தது அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கோவம் வரும் அதனால் வரும்போது கொஞ்சம் வீடு வந்து நீட்டாக இருக்கணும் அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து வச்சுப்பேன் அதனால் துணியெல்லாம் மடித்து வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு மடித்து வச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விசி ரெண்டு குக்கர் வச்சுருக்கேன்னா ஒன்று வந்து சாதம் ஒன்று வந்து கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே சேர்ந்தாப்பில் அடிக்குதா எது எது அடிக்குதுன்னே எனக்கு குழப்பம் ஏன்னா சாதம் ரொம்ப அதிகம் விசில் போயிடுச்சுன்னா குழஞ்சி போயிடும் அதுக்காக வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த வீடு எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும் அர்ஷிதா வந்து எல்லா டாய்ஸும் எடுத்து கீழே போட்டுட்டு விளையாடுவா ஏன்னா வந்து ஒரு சிலர் கூட சொல்லியிருந்தீங்க டா ஹர்ஷிதாக்கு வந்து டாய்ஸ் நிறைய போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு வேறு என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க சொல்லுங்கள் டாய்ஸ் இல்லாமல் வேறு குழந்தை வேறு எதுகிட்ட பே யார்கிட்ட பேசுவாங்க என்கிட்ட பேசுவா இல்லை எதுகிட்ட கொஞ்சம் நேரம் தான் நான் டிவி போட்டு விடுவேன் ரொம்ப நேரம்லாம் போட இது பண்ண மாட்டேன் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து அதிலே போயிடுவா மைண்ட் எல்லாமே அதிலே இருக்கும் அப்போ நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு பேசணும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்காது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் சாம்பார் பொடி மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு பூண்டு வந்து நாலஞ்சு பல் சேர்த்துக்கோங்க அதான் நல்லாயிருக்கும் எதுவுமே இல்லை மிளகாத்தூளும் சாம்பார் சாம்பார் தூள் ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூனு நாலஞ்சு பல் பூண்டை தட்டி போடணும் தட்டி போட்டுட்டு சிம் ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது இப்போ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அலசிடணும் அதை வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நான் வந்து தண்ணி எதுவும் சேர்க்கல அந்த எண்ணெயிலே ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெயிலே மிதமான தீயிலே வச்சு நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு உள்ள வேலைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்றேன் அதனால் டாய்ஸ் வந்து நான் நிறைய வாங்க மாட்டேங்க எனக்கு வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து இந்தந்த நேரங்களில் மட்டும்தான் நான் கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் வச்சுப்பேன் இன்னும் அது இன்னும் கழிக்கணும் இந்த உடஞ்சி போன திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வீட்டை வந்து கூட்டிடணும் பாப்பா எழுந்திரிக்கிறதுக்கு குள்ளாரையும் இந்த வேலையெல்லாம் நான் முடிச்சிடணும் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நான் இந்த வேலை பார்க்குறதுலேயே அப்படியே மறந்து போயிட்டேன் உருளைக்கிழங்கு அடுப்பில் வச்சுருக்கதே சுத்தமாக மறந்து போயிட்டேன் பாருங்கள் நல்லவில் சிம்மில் வச்சுருந்ததுனால உருளைக்கிழங்கு தப்பிச்சிச்சு இல்லைன்னா சுத்தமாக அடி பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம மூடி போட்டதுனால அந்த ஒரு ஸ்மெல் வரதே தெரிய மாட்டுது அதுக்கப்புறம் தான் ஐயோ உருளைக்கிழங்கு வச்சோமேட்டு வச்சுட்டு ஓடுறேன் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து அம்மாவை பற்றி உங்களை வந்து பேசி போர் அடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா ரொம்பவே சாரி கேட்டுக்கிறேன் இந்த மாதம் வந்துட்டாவே எனக்கு பயங்கர அப்செட் ஆகிடுது பாருங்கள் எனக்கு அம்மா அப்பா இறந்தது வந்து அக்டோபர் இருபத்தி நாலு அம்மா இறந்தது இருபத்தி ஒம்பது அதெல்லாம் அப்படியே நினச்சிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு வந்து லைட்டாக கருகி போயிடுச்சு போன வருஷம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க நியூரோவில் திருச்சி நியூரோவில் வச்சுருந்தோம் போயிட்டு பார்த்துட்டு அது ஒரு இதாக இருந்தது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து வெந்துருச்சு தண்ணியை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணியோடு சேர்த்து கடையக்கூடாது ஏன்னா வந்து நல்லபடியாக கிடையாது ஒழுங்காக கிடையாது அதனால் தண்ணியை வந்து எடுத்துகிட்டு கடைஞ்சிக்கணும் க நல்லா மத்தில் வச்சு கடைஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சமாக புளி ஊற வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு கண்டிப்பாக புளி சேர்க்கணும் சேர்க்கல அப்படின்னா டேஸ்ட்டே இருக்காது இப்போது சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து குதிக்க வைக்கணும் ஏன்னா புளி தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் குதிச்சுட்டு நம்ம வந்து எப்போவும் போல் கடுகு ஜீரகம் க வரமிளகா போட்டு எப்போவும் போல் தாளிக்கிற மாதிரி தாளித்து ஊற்றிடுறது நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான்
அவ்வளோதான் தாளித்து கொட்டிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி உள்ள லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களை பேசுகிறேன் பாய்